ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്ത വിഷയമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചാക്കോ പോസ്റ്റർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മറ്റ് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അല്പം സമയത്തിനുള്ളിൽ വരും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഐ ബി ടിയുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ റൂമുകളിലെല്ലാം നിങ്ങളിൽ പലരും പങ്കെടുക്കുകയും ഡിസ്കഷൻസ് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സുകളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം നിരീശ്വരവാദം അതുപോലെ തന്നെ കൾട്ടുകൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഇടുന്നത് മൂലം ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ കേൾക്കുന്നത് കൂടാതെ ആളുകൾ പിന്നെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു ഇവിടെയും ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരികയും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളിൽ അതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ തുടരുക പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് എത്തിക്കാം ഈ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് എത്തിക്കാം കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പിങ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഈ വിഷയം കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സമയപരിമിതിയുണ്ട് നാളെ സൺഡേ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എങ്കിലും പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തത്തക്ക നിലയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളെ പിങ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവതരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും ചൊവ്വാഴ്ച മോർണിങ്ങിലുമായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷാവറിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം നൂറ് പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണം അത് പുത്തിരിയല്ല തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ ടൈംസ് ഒക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ബി ബി സി സി എൻ എൻ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വളരെ വൈഡായിട്ട് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തീവ്രവാദ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം മോസ്കിലാണ് പെഷാവറിലെ വളരെ വളരെ ആളുകൾ വന്ന് കൂടുന്ന പോലീസും ആർമിയൊക്കെ വന്ന് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരിൽ പലരും നിസ്കരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബർ വന്ന് കയറുകയും നൂറ് പേര് മരിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് വാർത്ത കാണുകയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുകയും വീഡിയോ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തോന്നി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനല്ലേ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനാണ് എത്രയോ പേർക്ക് ആശ്രയമായവരുടെ ജീവനാണ് പോയി പോയത് പലർക്കും അവരുടെ അപ്പനമ്മമാർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ കൊല നടന്നത് ഈ കൊല നടന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും മുഹമ്മദിൻ്റെയും പേരിലാണ് ഈ കുല ഈ കൊലപാതകം എന്ന് തന്നെ പറയാം നടന്നിട്ടുള്ളത് നൂറുപേരുടെ ജീവനെടുക്കാൻ മതിയായതായ 
ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ലോകത്തുണ്ട് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സൂയിസൈഡ് അറ്റാക്ക് നടന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പാക് താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെഹ്രിക് ഇ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടി ടി പി എന്നാണ് അവരെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ആ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് അവരത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അവരത് ഏറ്റെടുത്തു പാക് താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ടി ടി പി എന്നാണ് അവരെ ചുരുക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെഹ്രിക് ഇ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് അവരത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പട്ടിണിയും കടക്കിണിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്താലും ഉണ്ടായ ദുരിതത്താൽ വലയുന്ന പാകിസ്ഥാന് കിട്ടിയ ഒരു ഇരുട്ടടി കൂടിയാണ് ഇരുട്ടടികളാണ് ഈ തീവ്രവാദാക്രമണം പാകിസ്ഥാന്റെ ചോര കുടിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ തീവ്രവാദികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നൊക്കെയായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇവർ ഇതിനെയൊക്കെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു അവരതിനെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാന്റെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തീവ്രവാദത്തിനായിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തൊരാശയമാണിത് ആ എവിടെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയി ബോംബ് ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ എവിടേക്കാണ് വന്ന് കയറിയത് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ആരാധിക്കുന്ന ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ആരാധിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ചേർന്നൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ അപ്പീൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ഈ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ കയറി ചെന്നത് ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തത് ആ പള്ളി തകർന്ന തിരിപ്പണമായി മറ്റൊരു ച മറ്റൊരു ചർച്ചയിലല്ല മറ്റൊരു അമ്പലത്തിലും അല്ല മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ചെന്ന് കയറിയത് പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി പരസ്പരം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി അവരനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി പരസ്പരം കാഫിറായി കാണുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഇതാണ് ഇസ്ലാം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ സുന്നികള് സുന്നികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളോട് അടുത്തവരാരാണ് ക്രൈസ്തവരാണെന്ന് പറയുന്നത് സുന്നികൾ കാഫിറുകളാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് അറ്റാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിടലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർമാനമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം അപരനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം ഇത്രമാത്രം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇത്ര ഇന്നും ഇതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള പരസ്പരം കൊല്ലിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ശക്തി കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെയൊക്കെ തീവ്രത കുറയുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നും ഈ ഈ ഈ ടെററായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താണ് ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള ഈ ആശയം അത് നിലനിൽക്കുകയാണ് ലോകത്ത് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണ് പരസ്പരം കൊല്ലുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടർ വന്നു കയറി അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന രംഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത ആ ടി ടി പി പിന്നീട് അതിനെ നിഷേധിച്ചത് അത് അൺ ഇസ്ലാമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താകാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരത് പിൻവലിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്നത് നിങ്ങൾ ആ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കയറി അൺ ഇസ്ലാമിക് ആണെന്ന് ആരും ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പിൻവലിക്കത്തില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റും
ഈ ഐഡിയോളജി ആളുകളെ കൊല്ലുവാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവർ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു എന്താണ് പറയുന്നത് സുറത്തൽ അൻഫാൽ എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നോ ദൈവദൂതരെ സത്യവിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ ആ തൗബയിൽ ഒമ്പതിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാരത്തോടുകൂടിയോ അതില്ലാതെയോ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക ഓ നബി സത്യനിഷേധികളോടും കപടവിശ്വാസികളോടും സമരം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുക അവർക്കുള്ള സങ്കേതം നരകമത്രേ അന്തിമമായി ചെന്നെത്താനുള്ള സ്ഥലം എത്ര ദുഷിച്ചതാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിലും ഓരോ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പും പരസ്പരം ചിന്തിക്കുന്നത് അപരൻ കാഫിറാണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് സൂറ സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് നാപ്പത്തിയേഴിന്റെ നാല് മുതൽ നാല് അത് ആറ് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ അതുപോലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അതവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പിരടിക്ക് വെട്ടിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ അവർ അവരെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കെട്ടുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ അവരോട് അവതാരം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോചനദ്രവ്യം വാങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇതൊരു ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് കാരും ലഷ്കറെ തോയ്ബക്കാരും ടി ടി പി കാരൊക്കെ ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർ ഈ മോസ്കിൽ കീഴി ബോംബിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ആരാധിക്കുന്ന അവരൻ അവൻ കാഫിറാണ് അവൻ കൊല്ലപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂറ അൽ ബക്കറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് ഇതാ നിർബന്ധിത കൽപ്പന അവ തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക ദൈവമെല്ലാം കാണുന്ന അള്ളാഹു എല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ സൂറ ആൻ അൽഫാൽ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭയം ജനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ കഴുത്തുകൾ വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം വെട്ടി മുറിക്കുക അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദൂതനോടും എതിർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത്രേ അത്തരക്കാരെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുകയില്ല അവൻ ഇഹ്ലോകത്ത് വെച്ച് എന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും മർദ്ദൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും വരെ മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നവരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എനിക്കിത് വായിച്ചൊരു വലിയ കോമഡിയാണ് തോന്നിയത് ഇവര് പരസ്പരം കൊല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമായി തീരുന്നത് പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ പരസ്പരം ഇവർ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനായി തീരും സൂറ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൗബ ദൈവത്തിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരും അള്ളാഹുവും അവന്റെ ദൂതനും നിരോധിച്ചത് നിഷിദ്ധമായി വെക്കാത്തവരും സത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കാത്തവരുമായ വേദക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരോട് യഹൂദന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയും അവരുടെ കഴിവിൽ നിന്ന് ജിസിയ മതനികുതി തരികയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം തുടരേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂറ ആലു ഇമ്രാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് യുദ്ധത്തിനുള്ള മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസികളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് സ്വകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നീ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭം അള്ളാഹു നല്ലപോലെ കേൾക്കുകയും നല്ലപോലെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂറാൻ അൽഫാൻ എട്ടിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വരെ അവരെ കൊല്ലാതെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി വെക്കുവാൻ ഒരു പ്രവാചകന അവകാശമില്ല കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും പറയുന്ന ഇസ്ലാം പറയുന്നു കൊല്ലണം അവരനെ കൊല്ലണം അവരനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അവരനെ അവസാനിപ്പിക്കണം പരസ്പരം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ലഷ്കർ ഐ തോയ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ടി ടി പി ഉണ്ടായത് എന്തിനെ പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ എന്തിന്റെ റോൾ മോഡലാണ് ആരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് മുഹമ്മദിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ എന്താണ് കൽപ്പനകളിൽ നിന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മാർഗം തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ സുന്നയാണ് ശരിക്കും ഇതിലൂടെ ജിഹാദിലൂടെ അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ പ്രവണത ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠി
മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ അസ്മാ ബിൻ അബദ് മർവാന്റെ കൊലപാതകം മുഹമ്മദ് നടത്തുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് എന്തോ അസുഖകരമായി സംസാരിച്ചതിന് ഉമയർ ബിൻ അദീനെ മുഹമ്മദ് അസ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയും അവളെ വധിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദിനോട് അസുഖകരമായിട്ടൊരു ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ആ അസ്മയെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ആളെ അയക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും അവൾ അപ്പോൾ രാത്രി അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു അസ്മയും ഏതാനും കുട്ടികളും അവളുടെ സമീപത്ത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ അവൾ മുലയൂട്ടാനായി മാറ തടിക്കി അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അത് രാത്രിയായിരുന്നു ഏതാനും കുട്ടികൾ അവളുടെ സമീപത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ അവൾ മുലയൂട്ടാനായി മാറത്ത് അടക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി അവളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി വാൾ നെഞ്ചിലൂടെ കുത്തിയിറക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒരാളെ അയക്കുവാണ് അസ്മയെ കൊല്ലാൻ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ട് കിടന്ന സ്ത്രീയെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി അവളെ കൊല്ലുന്ന രംഗം എത്ര ഹൃദയ ഭേദകമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് മതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാർ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഉത്തരവിനാൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കബൂബി കബൂബിൻ അൽ അഷറഫിന്റെ കൊലപാതകം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു കുറേഷ്യകളെ മുഹമ്മദിനെതിരെ ഇളക്കി വിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ അയാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷൻ മുഹമ്മദ് നിയോഗിക്കുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരിൽ തന്റെ പോറ്റു സഹോദരനായ നായിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അയക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പുള്ളി കാ എന്താണ് കബ കബൂബിൻ അൽ അഷറഫ് അടുത്തിടെയാണ് ആ സമയത്താണ് വിവാഹിതനായത് അയാള് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പോറ്റു സഹോദരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉറക്കം വിളിച്ചു വിളി കേട്ട ഈ കബൂബിൻ അഷറഫ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുതച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്ന് പുള്ളി തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ സംഘാംഗങ്ങൾ അയാളെ പിടികൂടി ചതിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗം തലവെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞ് ആൾ മുഹമ്മദും കൂടെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ലഹരി കണ്ടെത്തുന്ന മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ലഹരി കണ്ടെത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അബുറാബി ഇബിൻ അബ്ദുള്ളയുടെ കൊലപാതകം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അബുറാബി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുല്ലയെ വധിക്കാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അത്തീഖിനെയും മറ്റു നാലുപേരെ അയക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് റാഫി മുഹമ്മദിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും നിലച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രാത്രി ആയിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ സംഘം അവരുടെ വസതിയിലെത്തി കോണിപ്പടിയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കഥകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു സംഘം ആയുധധാരികളെയാണ് അവിടെ കണ്ടത് അവൾ ഒച്ച വെച്ചു എന്നാൽ വാൾ വീശി അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദമാക്കി അകത്ത് കിടന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കുത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടോ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന രംഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് കാരും ലഷ്കർ എ തോയ്ബക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ടി ടി പി കാരൊക്കെ ഈ ആളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ മുഹമ്മദ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരത് ചെയ്യുന്നത് സലാം ഇബിനു അബിൽ ഹഖീഖിന്റെ വധു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സലാം വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടെ എന്നിട്ട് കുറച്ചു പേരെ അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആ വീട്ടിലെല്ലാ മുറികളും അടച്ച് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്താണ് ഒരു ഒരു കോണിപ്പടി വീടിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീടിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോണിയിലൂടെ കയറി അവർ മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തി അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യ പ
അവളുടെ ഒരു കാലിലും കിട്ടിയ കയർ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു സ്ത്രീയെ അവളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കാട്ടിയ പരാക്രമമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നായിക്കോട്ടെ അവൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ പറഞ്ഞു എന്നായിക്കോട്ടെ അവൾ മുഹമ്മദിനെ ദുഷിച്ചു എന്നായിക്കോട്ടെ അവളെ അത്ര കഠിനമായ രീതിയിൽ കൊല്ലത്തക്ക വിധം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ പാകപ്പെട്ടു അവളുടെ ഓരോ കാലിലും കെട്ടിയ കയർ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ചു ഉടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ മുഹമ്മദ് സൈദിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ മതം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ടെററിസം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ആളക്കൊല്ലൽ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഖുറാനു ഹദീസം വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് കാർ ടി ടി പി കാർ ലഷ്കർ എ തൊയ്ബ് കാർ ഇബിനു ഷബീനായുടെ വധം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏത് ജൂതനെയും വധിക്കുക മഹീസബിനു മസീദ് വസ്ത്രം വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഇബിനു ഷൈബീനായുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തി കണ്ടോ ഇത് സ്ത്രീയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള കുലകൾ നടത്തിയതിൽ ആസ്വദിച്ച അള്ളാഹു മുഹമ്മദുമാണ് ഈ തീവ്രവാദികളുടെ മാർഗദർശി ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗദർശികളും അവർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനവും അവർ തന്നെയാണ് ഈ അള്ളാഹു മുഹമ്മദുമാണ് രക്തക്കൊതിയന്മാരായ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അവസാന വാക്ക് ഈ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും വേണ്ടി തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷാവറിൽ തീവ്രവാദികൾ കയറന്നു കയറി ആളക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടു പേരല്ല നൂറ് പേരുടെ ജീവനാണ് ഇവരെടുത്തത് ആരുടെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും നാമത്തിലാണ് ആ തീവ്രവാദികൾ ജീവനെടുത്തത് അപ്പൊ അവര് ജീവനെടുക്കാനുള്ള ഐഡിയോളജി എന്താണ് അത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രമാണോ അല്ല ഖുറാൻ കൃത്യമായി പറയുന്ന അതീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ ഉപദേശങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തികൾ മുഹമ്മദ് എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഈ തീവ്രവാദികളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐഡിയോളജി കൊണ്ട് ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഐഡിയോളജി കൊണ്ട് ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ മനുഷ്യനെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ അവരനെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ നമ്മൾ സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെയല്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയല്ല ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടാണ് ഇസ്ലാമിനോടാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അപകടകരമാണെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചക്കോ പാസ്റ്ററിലേക്കും ഗുരുജിയ ബ്രദറിലേക്കും പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷം ലീ സിസ്റ്ററിലേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് ചക്കോ പാസ്റ്ററെ പറഞ്ഞാല് കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഭീകരമായ ഇസ്ലാമിക ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകളും കൂട്ടക്കൊലകളും നടത്തുന്നതായ ഒരു സമൂഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹം പള്ളിയിൽ വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിൽ കയറി വന്ന് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് സ്വയം പൊട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായാൽ നൂറിലധികം പേരെയും കൊലപ്പെടുത്തുക ബോംബരയിൽ വെച്ചവരും മരിക്കുക ഇതൊക്കെ പരിഷ്കൃത ലോകത്ത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ പണിയല്ല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയാം അവരെ കുറിച്ച് സഹതപിക്കുകയല്ല മറ്റ് മാർഗമില്ല കാരണം അവര് ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ ചരിത്രം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ അവരത് മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതായ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ പരമ്പര തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇവരും ഈ ചാവേറും അത് തന്നെയാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങള
അല്ലാതെ സാധാരണയായിട്ടുണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതായ ഒരു ആക്രമണമോ കൂട്ടക്കളിയൊന്നും അല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏകദേശം അൻപത്തി ഏഴോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ശരിയത്തല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കകത്ത് ആഭ്യന്തര കലഹം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അയൽ രാജ്യമായ ഈ ഇസ്ലാ മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യവുമായിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യുദ്ധങ്ങളുടെ നിഴലിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൗദി തന്നെ പരിശോധിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന് ആ അകത്ത് നിന്ന് പറയത്തക്കത് ആക്രമണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അയൽ രാജ്യമായ ഇറാനും യമനിൽ നിന്നും ഇതിന് നിരന്തരം ആക്രമണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ തത്വത്തിൽ ഇവര് പരസ്പരം വെട്ടിപ്പരിക്കുന്ന തികച്ചും ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ ലോകത്തിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും ഇസ്ലാം സമാധാന മതമാണ് ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ മതമാണ് അത് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ അതായത് ഉളുപ്പില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉളുപ്പില്ലാതെ ഇവർ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ മതം അതിൽ തന്നെ രക്തരൂക്ഷിതമാണ് അസമാധാനമാണ് കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ ആ ചാലക ശക്തിയാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ താലിബാന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് നൂറിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പോലീസുകാരന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പകരം ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുക അത് കണ്ടറിയണം എത്രത്തോളം അത് ഫലവത്താകുന്നു കാരണം ഈ താലിബാനാണ് മലാലയെ ആക്രമിച്ചത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ പ്രചരണ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അന്ന് നടത്തിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് ഈ താലിബാൻ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ ശരിയാ നിയമം ശരിയത്ത നിയമം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ളതായ ആശയപ്രചരണക്കാരാണ് ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇടയിൽ അതായത് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഭരണാധികാരി ഇമ്രാൻ എന്താ പറയുന്നതറിയോ അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനിലെ അദ്ദേഹം ഈ ആ ഈ താലിബാൻ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പുറപ്പെടുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഭരണാധികാരിയായ ഇമ്രാൻ അതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ തത്വത്തിൽ ഈ വക ഭീകരതയ്ക്ക് വെള്ളവും വളവും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഈ മതത്തിന്റെ അന്തർധാര അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രൂരമായ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ആഹ്വാനം നൽകുന്നതായ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാകിസ്ഥാനിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പാകിസ്ഥാൻ പിറവി കൊൻപതായ കാലം മുതലുള്ളതായ പരിശോധന നടത്തിയ അവിടെ ഭരണരംഗത്ത് വന്ന ഭരണാധികാരികളെയും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെയൊക്കെ തന്നെ ജിഹാദികൾ ക്രൂരമായി വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ മുമ്പാകെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാര് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ക്രൂരമായി ഈ ജിഹാദികൾ കൊന്നതായ ചരിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ധാരാളം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതായ ഒരു ഹീനമായ പ്രവണതയാണ് അവിടെ കണ്ടു വരുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഗതികേട് ഇന്ന് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് സാമ്പത്തിക മാന്യ രാജ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണവില നിയന്ത്രണാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരനോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ രീതി തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിന് ഇപ്പം പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ തറ വരും അത് വന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നാം താമസിക്കുന്ന ഭാരതത്തിന് പ്രയാസമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഒഴിയാവാതിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൊന്നെടുക്കുന്നതായ ഹീനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
മൂന്ന് ദിവസം കെട്ടിത്തൂക്കണം എന്നുള്ള വിചിത്രമായ വിധിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്തൊരു ഹീനമായ എന്തൊരു മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ വിധി ഒരു ഒരു കോടതിയാണ് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതാണ് എന്താ കാരണമേ ആ കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയെയും ആ ജഡ്ജി അടങ്ങുന്ന ആ ബെഞ്ചിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസമാണ് മുഹമ്മദാണ് മൃതശരീരങ്ങളോട് ക്രൂരമായി പരിമാറിയത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മൃതശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ കിണറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മൃതശരീരത്തെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഹീനവും ഹിന്ദിയുമായ കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ആ ജഡ്ജിയുടെ മനോമുഖരത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം മദ്രസയെ പഠിച്ചതാണത് അതുകൊണ്ടാണ് പർവേസ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി മരണപ്പെട്ടാൽ മൃതശരീരം വലിച്ചെഴുതി പാർലമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തി ചോദിക്കും മൃതശരീരം ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും നീ പൊട്ടെ മൃഗമാണെങ്കിൽ പോലും ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ മൃതശരീരത്തോട് ഇത്തരം ക്രൂരതയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ഈ മതവിശ്വാസികൾ എന്നത് അപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ വരെ പിടിച്ച് ആ പിന്നെ നീരാളിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇസമാണെന്നതിനകത്ത് രണ്ടുപക്ഷമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് പറയത്തില്ല അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തമ്മിൽ തല്ലിയും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ആ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ സമകാലിക സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥറയായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് നബിചര്യയുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇസ്സമുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കാലശേഷമുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചത്ത ആ ആ ചത്തതായ ആളുകളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ ഇവർ ഇതര കാബറുകളെ കൊന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതിവരുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി മരിച്ച് മരിക്കുന്നതായ ആ രംഗം അവർ പറയുന്നത് വലിയ ആ ദയനീയമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇവർ പരിപാപനമെന്നും പരിശുദ്ധമെന്നും പറഞ്ഞ ഈ കാബ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ തീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യസീദിന്റെ കാലത്ത് അതായത് ഭരണാധികാരിയാണ് യസീദ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് മുവാവിയുടെ മോനെ യസീദിന്റെ കാലത്ത് ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞു അതിന് അതിന് കേടുപാട് പറ്റി അത് പുതുക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് കാലം കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഹിജ്റ നാനൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഹിജ്ര വർഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അഹമ്മദ് അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇതിന് അതായത് ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിന് തീ വെച്ചതായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് യാതൊന്നിനോടും പിന്നെ ബഹുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികത ഒന്നും ഈ ജനത്തിനില്ല ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ നശിക്കുന്നവരും ഇവർ വലിയ ഭവനമെന്നും വലിയ വിശുദ്ധമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിന് പോലും തീ വെക്കുന്നവരും കല്ലെറിയുന്നവരും ഇതൊക്കെ അന്യജാതികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇതര മത സമൂഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെ ഇവിടെന്തെങ്കിലും ഒരു മിസൈൽ വന്ന് വധിക്കുകയോ ഒരു കല്ലേറ് നടത്തുക ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ഥിതി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഈ സുന്നികളിലെ വടമ്പല്യ സുന്നികളിലെ പ്രശ്നം നിമിത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ രാത്രിയിൽ വന്ന് ഖുറാന്റെ പ്രതികൾ അടങ്ങിയതായ ലൈബ്രറിക്ക് തീ കിട്ടും നൂറ് കണക്കിന് ഖുറാൻ കത്തിച്ചാമ്പലായി ഇതിവിടെ പത്രക്കെട്ടണ്ടയിൽ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഞാൻ അന്ന് അന്നും ചിന്തിച്ച് ഇന്നും ചിന്തിച്ച ആ തീ ഇട്ടത് കാബറുകൾ ആരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്തായാലും സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇവര് രക്തമൊഴിക്കുന്നതിന് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മനസാക്ഷിയും ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുള്ള വസ്തുതകള് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ആ ഒരു തീരുമാനമായി അതായത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചാൽ കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവോ ഏതായാലും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജിഹാദി പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം അല്ലപ്പോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മുസ്ലിം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തകർന്ന് ചത്തത് നൂറിലധികം പേര് മരിച്ചതെല്ലാം തിങ്കളാഴ്ച അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഈ ജിഹാദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളത
ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാലം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഒരു സമൂഹം ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദൈവത്തെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മലക്കിനെ മലക്കായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കിയാമത്ത് നാടിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായ കാവയിലേക്ക് നോക്കി ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഇവരാണ് പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ ശ്രീതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും സ്വയം നശിക്കുന്നത് അത് ഭൂമിക്ക് ലോകത്തിന് മാനവികതയ്ക്ക് അത് അത് തീരാൻ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അത് ഏത് മതം സമൂഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാകുന്നത് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് മാനവികതയ്ക്ക് തന്നെ മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ട പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്നതായ ആക്രമണങ്ങൾ അതായത് ഖലീഫമാർ തുടങ്ങിയുള്ളതായ ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടക്കൂരി നടത്തിയതായ ക്രൂരമായി കൊന്നതായ ഒന്നു രണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്രോതാക്കൾ അത് ക്രൈസ്തവരായാലും അക്രൈസ്തവരായാലും ആരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒന്നോർത്തോണം ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നതായി ഈ മതം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം രക്തച്ചൊരിച്ചില നിലനിൽക്കത്തില്ല അത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം പള്ളിക്കകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പൊട്ടിച്ചിതറി മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നതുപോലെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴോളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നല്ല ലോകം ത്തിലെവിടെയായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവര് ശത്രുക്കളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് നെഞ്ചത്ത് പൊങ്കാല ഇട്ടുകൊണ്ട് രക്തച്ചൊരിച്ചില് രക്തപ്പുഴ ഇവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതാണ് ഇവരുടെ മതത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ആക്രമണം നിലനിൽക്കൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മതം ഇല്ലാതാകണം അത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഈ മതത്തിന്റെ നിന്ദ്യമായ ഹീനമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയൊക്കെ ഉള്ളതായ യുവജ യുവതകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഈ മതത്തെ എടുത്ത് തട്ടി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാം ഖലീഫ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉമർ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉമർ ഉമർ ഒരു ക്രൂരനായിരുന്നു ഖലീഫമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദീർഘകാലം ഗ്രാമസ്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഖലീഫയായ മനുഷ്യനാണ് ഈ ഉമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഓഫ് ഉമർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉമറിന്റെ ഉടമ്പടികൾ ഉമറിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉമർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യന് ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഭാര്യയായി തീർന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായിട്ട് നിസ്കാര സമയത്ത് വെച്ച് ഉമറിനെ വെട്ടിക്കൊല്ല് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഉമറിനെ ക്രൂരമായി കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അനിയ സ്വന്തം അനിയായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോവുക കാരണം ഈ മതം ഇതര മതങ്ങളെ തന്നെയല്ല വേട്ടയാടുന്നത് ഇവർ സ്വയം തല്ലിച്ചാകുന്നതായ മതമാണെന്നും കൂടി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടാം ഖലീഫയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാനെ ഉസ്മാനെ എങ്ങനെയാ വന്നു ഉസ്മാനെ തല്ലിയും വെട്ടിയും കൊന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു തരാം ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വീടിനകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുകയായിരുന്നു കൊന്നതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യന്റെ മൃതശരീരത്തോട് കാണിച്ച ക്രൂരത അതൊരു പക്ഷെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ജഡ്ജി വായിച്ചു കാണും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പർവേസ് മുഷറിന്റെ മൃതശരീരം വലിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതേ നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ വായിക്കാം ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ തല്ലിയും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുന്
മുസ്ലിങ്ങൾ ആ വീട് വളയുന്ന രംഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു കേട്ടോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിന് കാവൽ നിന്നു ഒരു നിള്ള വെള്ളം പോലും അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല നബിയുടെ പ്രിയ ഭക്തിയായ ഹസ്രത്ത് ഉമ്മ ഹബീബയെ പോലും അവർ അനാദരിച്ചു കുറെ ആഹാര സാധനങ്ങളുമായി ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മര്യാദ കേടായി പെരുമാറി അവരെ തിരിച്ചയച്ചു ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം ഖലീഫ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ എന്ത് കുറ്റം മൂലമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊടുത്താ കൊല്ലത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പഴമൊഴി ഇല്ലയോ ബൈബിൾ പറയുന്ന വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യൻ കൊയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ എന്തെല്ലാം ക്രൂരത ചെയ്തോ അതിന്റെ എല്ലാം തിരിച്ചടി സ്വന്തം വിശ്വാസികൾ മതവിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ എന്ത് കുറ്റം മൂലമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ മതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ വിഭിചരിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടോ പഞ്ചാ പഞ്ചാര പോലത്തെ ഒരു പാപം പുള്ളി പറയുകയാണ് ഞാൻ വിവേചിച്ചിട്ട് അത് ഈ മരണഭയം അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതൊക്കെ പറയും അടുത്ത നിമിഷം ചാകാൻ പോവും അതിനു മുമ്പ് പറയാണ് ഞാൻ വിഭിചരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ആരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തുകയോ മതം മാറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോരും നുണ എത്ര പേരെ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റി എത്ര പേരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി ഈ മനുഷ്യനെ എന്നിട്ടിപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കത്തിക്കിരിയാന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ മുമ്പാകെ നല്ല പിള്ള ചമയ പരിശുദ്ധരാകാൻ പോവും അവർ കറുപ്പറം കേട്ടില്ലേ ഏ ആരെയും ഞാൻ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ മതം മാറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കുന്നത് മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ മതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വിവാഹിതം വിഭചരിക്കുക രണ്ട് മറ്റൊരുത്തിനെ മനഃപൂർവ്വം വധിക്കുക മൂന്ന് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക ഈ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനെന്നെ വധിക്കണം ഖലീഫയുടെ ഈ വിവരണങ്ങൾ ഒന്നും ശത്രുക്കളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല വിപ്ലവകാരികൾ ഖലീഫയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചു നാല് പേർ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു ഈ വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹയുടെ അടിമകളാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ അത് എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു മനസ്സിലായോ അള്ളാഹയുടെ അടിമകൾ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ കാണിച്ചത് അതേ ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം ഖലീഫയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ നാല് പേർ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു ഖലീഫയുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആദ്യം മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഇളയ പുത്രനായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഗുരു അബൂബക്കർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നാം ഖലീഫയുടെ മകനാണ് അകത്ത് കയറിയത് മൂന്നാം ഖലീഫയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഹ്യൂ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഈ മതം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ഈ മതം സമാധാനത്തിന്റെ മതവും മൂന്നാം ഖലീഫയായ ഉസ്മാനെ കൂ ക്രൂരമായി കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വളഞ്ഞ അതിന് അകത്ത് കയറുന്നത് ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ മനസ്സിലായോ അയാൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ച് ശക്തിയായി വലിച്ചു രണ്ടാമത് കയറി വന്ന കിനാനത്തപ്പുരു ബസം ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ട് കലീഫയെ അടിച്ചു ഉസ്മാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മർദ്ദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നൊഴുകി വീണ രക്തം മുറിയിൽ തളം കെട്ടി നിന്നു മറ്റൊരു വിപ്ലവകാരി അവസാന ശ്വാസം വലിച്ചിരുന്ന കലീഫയെ വാലെടുത്തു വെട്ടി കലീഫയുടെ പ്രിയ പത്നി വെട്ടിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ഹസ്രത്ത് നായിലയുടെ മൂന്ന് വിരലുകൾ മുറിഞ്ഞു നിലത്ത് വീണു നീ ഹസ്രത്ത് നായില എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാരാ ഈ ഈ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് നായില എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് നായില ഈ നായില എന്ന് പറഞ്ഞ പേരേതാന്ന് അറിയോ ഈ കാബാ ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അസാബും നൈലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ അസാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു ഈ പുരുഷൻ നൈലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയെ വിഭജ വിഭജരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കല്ലായി തീർന്നതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് ആ കൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് ബിംബത്തിന്റെ പേരാണ് നൈലത്ത് ആ പേരാണ് ഈ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടും അവർ ആ ബഹുദൈവങ്ങളോടുള്ള ഭക്തി വിട്ടില്ല ഏതായാലും നൈലത്തിന്റെ വിരലുകൾ എല്ലാം വിട്ടി താഴെ ഇടും ഹസ്രത്ത് നൈലയുടെ മൂന്ന് വിരലുകൾ മുറിഞ്ഞ് നിലത്ത് വീണ് വെള്ളിയാഴ്ച അസറിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചത് ഏതായാലും വെള്ളിയാഴ്ച ചത്തത് കൊണ്ട് കബർ തണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും അസറത്ത് ഉസ്മാന് രക്ഷപ്പെടാം ഇനി കേട്ടണമേ ഉസ്മാനെ കൊന്ന ശേഷം കാണിച്ച പണി കേൾക്കണം കൊന്നതിന് ശേഷം കാണിച്ച പണി കൂടെ ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് കാരണം
പക്ഷെ എത്ര നല്ല ദീന് എത്ര നല്ല നിസ്കാരം എത്ര നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചമാദാന മതം തന്നെ കേട്ടു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പേജ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ ഹിജ്ര എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഖലീഫയായ അബ്ദുൽ മാലിക് ഹസ്രത് അബ്ദുൽ മാലിക് ഹജാജ് അനന്തരം ശമ്പളം കൊടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ വയോവൃദ്ധനും അവശനുമായിരുന്ന ഒരാൾ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ല എനിക്ക് പകരം എന്റെ മകനെ അയച്ചുകൊള്ളാം ഹജാജ് ആ വൃദ്ധന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ആരോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ വൃദ്ധൻ ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ അയാൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി രണ്ട് വാരി എന്ന് വെട്ടിമുറിക്കുകയും ചെയ് ചെയ്യുകയും വെട്ടിമുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ കൃത്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാന പുരസ്കരം കവിത ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അജാജ് ആ വൃദ്ധനെ മടക്കി വിളിച്ച് അയാളോട് ചോദിച്ചു ഹേ വൃദ്ധ വധിക്കപ്പെട്ട കലീഫയുടെ വാരിയെല്ലുകൾ മുറിക്കുവാൻ പകരമായി മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അയച്ചില്ല അനന്തരം തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അയാളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ മരിച്ചു വീണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിലേക്ക് ആ മൃതശരീരത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്ന് രണ്ടു ഭാര്യയിൽ ചവിട്ടി ഓടിച്ച് ഊരിയെടുത്തത് ആ ഊരിയെടുത്ത മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ വൃദ്ധനായി ഇപ്പൊ വൃദ്ധനായിട്ട് ഏർ പിന്നീട് ഹിജ്ര എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഖലീഫയായ അബ്ദുൽ മാലിക് ഹജാജിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരിക്കുക കാശിന് വേണ്ടിട്ട് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ പറയാം ദയാണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധൻ ആരാന്നറിയാം യവനാണ് പണ്ട് ആ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം നെഞ്ചത്ത് കയറി വാരിയൽ രണ്ടെണ്ണം ചവിട്ടി ഓടിച്ചെടുത്തത് അത് കേൾക്കുകയും ഈ ഹജാജ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവനെ പതിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ചമാദാര മതം ചമാദാര മതം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു ഈ മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവമേ കൂട്ടക്കുരുതിയിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുമാണ് ഇത് വന്നത് ഇതിന് നാട്ടുകാരെ ആരെയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മുസ്ലിമിന്റെ നെഞ്ചത്ത് പൊങ്കാലയിട്ട് കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മതം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ മതത്തിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കി മതം വിട്ട് പുറത്തു വരിക മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അത് പാകിസ്ഥാനായാലും ലോകത്തിലെ നാൽ അൻപത്തി നാല് അൻപത്തി ഏഴ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലായാൽ തന്നെ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ശാന്തി സമാധാനം കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴി ഈ സമയത്ത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ വക്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ഒരേ ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളു കർത്താവ് ഐ എസ് പ്രസു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നൊരു ഭാരം ചുമക്കുന്നൊരുമായുള്ളൂരി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടും തന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടും തന്നെ മർദ്ദിച്ചിട്ടും തന്റെ കവിളത്തടിച്ചിട്ടും പകരം ചെയ്യാത്തവൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ച അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന പള്ളികൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒരു ചാവേറുകളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ചെന്ന് പോലീസ് വേഷത്തിൽ ചെന്ന് സ്വയം പൊട്ടി പാവ സ്വയം പൊട്ടുകയും പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്രൈസ്തവ ആലയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്ക ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ജീവനുള്ളവരെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്ക ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി നിരപരാധികളായ മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് ശേഷം യാതൊരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും അടുത്ത പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കമന്ന് കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും മുഴു ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തിന്മയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കാണണം അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടും
നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി സമാധാനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ട് സമാധാന പ്രഭുവായി യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യരാജ്യം കൈവശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും അതിനായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് രക്തരുക്ഷിതമായ വഴിയിലൂടെയാകുന്നു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കുക പോരാട്ടങ്ങളില്ലാത്ത അക്രമങ്ങളില്ലാത്ത അനീതിയില്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതിയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുക ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലിഖിത പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് സഹിതം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാം എന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനമോ മാനവികതയോ ഇല്ലാത്ത ഐഡിയോളജിയാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ നാശം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചും ആവർത്തിച്ചും പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു വീഡിയോ പിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇവിടെ പിങ് ചെയ്തത് പെഷാവറിൽ നടന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കൈയിൽ ഖുറാനും മാറു കൈയിൽ ആറ്റം ബോംബുമായിട്ട് ചെല്ലുക ഈ പാകിസ്ഥാൻ വലിയ കടക്കണിയിലാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ കടക്കണിയിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ടില്ല പട്ടിണിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കൈയിൽ ഖുറാനും മറ്റേ കൈയിൽ ആറ്റം ബോംബുമായിട്ട് ചെല്ലുക അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളെ രാജ്യങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സമ്പത്ത് കൈക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ഈ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പോലും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗുരുജീവ് ബ്രദർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഗുരുജീ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹബന്ധനം ശാലവും വളരെ കട്ടിയുള്ള വളരെ ഈ കാലത്തിന് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആഴമുള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഈ മൂന്നാമത് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നും ബാക്കി ഇവർ വെച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട് കാര്യം അത്യാവശ്യം പറയേണ്ടതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കി എന്തെങ്കിലും പൊടി താഴെ വീഴുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഈ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു എന്റെ കൈവശത്ത് ഒരു ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടി അത് പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രൈസ്തവര് അവര് നേരിടുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചും മതപരമായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതുപോലെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പലരും ജയിലുകളിലൊക്കെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര റിപ്പോർട്ടാണ് അത് വലിയൊരു പുസ്തകമാണത് അത് വായിക്കാൻ ക്ഷമ വേണം പക്ഷെ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും അയൽവക്കക്കാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ ആ വഴക്ക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പ്രവാചക നിന്ന് ആരോപിച്ച് അവരെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് രണ്ട് വീട്ടുകാര് ഒരു വീട്ടുകാര് പെട്ടെന്ന് പാല് തീർന്നു പോയി അടുത്തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് അതിഥികൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട
ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് നേരെ ചെന്ന് മതകോടതികളിലും പോലീസിനും ഈ പറയുന്നത് പ്രവാചകനെ അപമാനിച്ചു നമ്മുടെ മുത്തു നബിയെ അവർ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനിയെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ വിതച്ചത് കൊയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറവുകൾ കാണാം കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഈ മേരി കോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവരുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അവരൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ ഒരു സങ്കല്പം തനിക്കുണ്ട് താൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ധാരാളം പ മാസികകളും സിനിമകളും ഒക്കെ കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കാം അണ്ണൻ വലിയ 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 ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് സുഷ്മിത സേന്റെ അത്ര നീളം വേണം ഇന്ന ആളുടെ അത്രയും മുടിക്ക് നീളം വേണം ഇന്ന ആളുടെ അത്രയും നല്ല വെളുപ്പ് വേണം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കളർഫുൾ ജീവിതം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി കർട്ടൺ ഒക്കെ മാറി റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്മായിമ്മയും മരുമോളും കിടന്ന് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൽ കിടന്നവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള എടുത്തിട്ടും മാറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിയും പിടിയും തൊഴിയും ചീത്ത വിളിയും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഈ പാവം ഭർത്താവ് അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെ ഇടയ്ക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ തന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതെന്ന് അപ്പൊ ദൈവം ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം ചോദിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കണേ എല്ലാം ചോദിച്ചില്ലേ നീ ചോദിച്ചത് പോലെ മുടി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു നീ ചോദിച്ചത് പോലെയുള്ള കളറും വിദ്യാഭ്യാസവും പൊക്ക ഉയരവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നു പക്ഷെ നല്ല നാക്ക് നീ ചോദിച്ചില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് വലിയ വിശാല മനസ്സില് നമ്മൾ പലതും ചോദിച്ചും ചോദിച്ചത് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതോടൊപ്പം എഴുതി വെച്ച് മാറ്റേണ്ട ചില സംഗതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയവും മതവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കളർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത രാത്രികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏത് സൈഡിൽ നോക്കിയാലും അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാന് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അണ്ണന്മാർ ചൈന തൊട്ടടുത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഭാരതം മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശത്രുക്കൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളപ്പോ തന്നെ അകത്ത് പോരാത്തതിന് കടന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പും അടിയും വഴക്കും ഒക്കെ വേറൊരു കലാവിനോദങ്ങളായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ സ്വന്ത സമുദായത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും സിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിൽ ഇതിനെ കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഈ മൂട്ടും കീഴി കൊണ്ടുവന്ന് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു 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 സൈക്കോളജി എന്താണ് സംഭവം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവമല്ല പല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ സുന്നിയെ സംബന്ധിച്ചോളം സുന്നി അല്ലാത്ത ആളുകളോട് അവർക്കൊരു വേറൊരു മനോഭാവമായിരിക്കും ഈ പൊട്ടിരീക്ക ഈ പാകിസ്ഥാനി ദീപാവലി ഉണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സുന്നിക്ക് ഷിയെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പടക്കം പൊട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുത്തന് ഈ അഹമ്മദിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാദ്യാനികളെ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അവൻ പള്ളിയിൽ പോയി ആള് കൂടുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിൽ അവർക്ക് വിധേയത്വം ക
ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് മലയിലും പൊടിയും തിന്നൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിന് വേണ്ടതായ ആ ഒരു മര്യാദയും സഹായം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും അല്ലാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗദുദിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലാ സ്ട്രൂപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോദ്ധാക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാത്തവരും അല്ലാഹുന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിപ്പോ തലയെ തൊപ്പി വെച്ചോ താടി വളർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ഊർക്ക ധരിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഏത് സെക്കൻഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ശത്രുവാകാം അത് സമുദായത്തിന്റെ പേരിലാകാം അവരുടെ മാർഗത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പേരിലും ആകാം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ക്രൈസ്തവരുടെ പീഡനത്തോട് കൂടെ ആരംഭിക്കുകയും മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരസിയോ ഒരു സിഖുകാരനെയോ അവനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ മേളിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് ബല്ലേബേഷ് ബല്ലേബേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കൈയടിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ കൈ ഒടിക്കുന്നവനും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കൈയൊക്കെ അടിച്ച് പോയിട്ടൊരു നല്ലൊരു അൽഫാമും കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ പറ എന്നാ ആട്ടിൽ പോയിട്ട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പൊരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഇവിടെ അണ്ണം വന്നിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ സ്വന്തം ശരീരം ചിതറിച്ചുകൊണ്ട് അനേകര് ശവപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാളെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തമ്മിലടിക്കുക ഇത് പണ്ട് ഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർക്കൊരു വിനോദമായി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പറയും വാ അമ്മ വാ നമുക്ക് കാട്ടിപ്പോയി കണ്ട പട്ടിയും പോത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പന്നി വെടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഒരു ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവർ അവർ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടാണത് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വി റെക്കമെൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ബി എ കൺട്രി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ ഡ്യൂ ടു ഏഡ്സ് വേഴ്സ് ഇൻ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒരു കൺസേൺ രാജ്യനായിട്ട് ഈ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു അഹമ്മദ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഹസ്രത്ത് മിർസ തഹീർ അഹമ്മദ് അവരുടെ ഒരു മേധാവിയാണ് മർഡർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് ബറ സയ്യിദ് ബറാക്കത്ത് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഒരു എഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രിഫേഴ്സിൽ ഇടുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വാർത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ലോക പത്ര വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പ്രസിഡന്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ജേർണലിസ്റ്റിനെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബോംബ് വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസറിനെ ഹിസ്ബുല്ല തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ ഇസ്ലാം ജിഹാദും എല
നമ്മൾ കാണുന്നതായ ഒരു ഇസ്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു ദാവാക്കാരന്റെ കയ്യിൽ മൈക്ക് കിട്ടിയാല് ആ വ്യക്തി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു നമ്മൾ ഈ മൂപ്പർ ചോദിക്കാറില്ലേ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റിൽ ടൈഗർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യപ്പത്തിൽ നെയ്യം ഉണ്ടോ നെയ്യപ്പത്തിൽ നെയ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഇസ്ലാമിലെ സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനമാണ് എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആര് ഇവര് ഈ അറബി അറിയാത്തവരൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണെന്ന് ഭാര്യയുടെ നെറ്റിക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ പോലെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മതം ഞങ്ങളുടെ മതം സമാധാനമാണ് സമാധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവർക്ക് പറയേണ്ടി ഗതികേട് വരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഈ സമാധാനം അതിന്റെ അകത്ത് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഈ സമാധാനം മനുഷ്യർക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഉള്ളെടുത്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് അലച്ച് അവനൊക്കെ ജീവൻ കൊണ്ടോടും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഓടിയ സ്ഥലത്ത് അവന്റെ കിഡ്നിയും അവന്റെ കണ്ണും എല്ലാം അവിടെ തള്ളിക്കിടക്കും കാര്യം എന്താണ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള വാക്കാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാങ്ക് പൊളിച്ചോണ്ട നാട്ടുകാർ എവിടെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടും കാര്യം എന്താണ് ആ അത്രക്ക് സമാധാനമാണെന്ന് പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിലൊക്കെ തിരക്ക് കൂടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ അതുപോലെ തമാശയിലൊക്കെ ചെയ്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആ നിലയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബി വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഒരു ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന സായിപ്പിന്റെ മടിയിലോട്ടിട്ടിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ നോടുമ്പോ ആ പാവം സായിപ്പ് ഏർ മൊടന്തനായ സായിപ്പും പോലും ഏർ നമ്മുടെ പി ടി ഉഷയെക്കാളും വേഗതയിൽ ഓടിയിട്ട് ജീവൻ കൊണ്ട് ഓടിപ്പോന്ന കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പോര സമാധാനം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനമല്ല അത് സരണ്ടർ സമർപ്പണം കീഴ്പ്പെടുക എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം അതിന്റെ അകത്ത് ഞാനത് ഏർ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ കാര്യം എന്താണ് അവര് ഈ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് പഠിച്ചും അറിവ് നേടിയും ജീവിതവും സമൂഹവുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സംഗീവീക്ഷണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അവര് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അവര് ലോക വീക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് എവിടെയോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വീണ്ടും അവര് ചങ്ങലക്കിടുവാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു തന്ത്രം വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു ചുരിദാർ ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി അവരത് മാന്യതയുടെ ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രമായിട്ടാണ് എന്താ ബൂർക്ക ധരിക്കാത്ത അത്രയും കാലം അതൊരു മാന്യത ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ലോളിപ്പപ്പിന്റെ ഒരു 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 ഫോട്ടോ അപ്പൊ ആ മുട്ടായിയുടെ കവർ വെച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു മറ്റൊരു സൈഡില് മുട്ടായിയുടെ കവർ ഇല്ല കുറെ ഈച്ചകൾ വന്നിട്ട് അയ് അതിന്റെ വറ്റത്തേക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മുട്ടായിയുടെ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൂർക്കയാണ് മറ്റേന്താണ് കവർ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് ബൂർക്ക അല്ലാത്ത ഈ വസ്ത്രങ്ങളെയാണ് എന്നെ അത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ബൂർക്ക ധരിച്ചതായ ചില ചില സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ മറുഭാഗത്ത് ബിക്നി ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രായും അണ്ടർവെയറും ധരിച്ചതായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ കാണിക്കുകയാണ് എന്റെ എനിക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി കാ
അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ചട്ടയും മുണ്ണും പോലുള്ള വസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ഉള്ളതായ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരെ പോലും നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിലയിലാകണം ഇതൊരു വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ പുറപ്പാടാണ് കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ മൈനോറിറ്റി തീവ്രവാദം ബാധിച്ച് ഇസ്ലാം പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് എന്തറിയാം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവർ കൊന്തോ അറിയത്തില്ല അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടോ അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആയിട്ട് പോകുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ്മാ ജുമ്മാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അവരും ചിന്തിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ ഓതാനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പോയിട്ട് വായിച്ച് എവിടെ മനസ്സിലാകാനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് പ്രത്യേകമായ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ ദൗത്യം അവരവിടെ പോയി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഹദീസ് വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അടിപൊളി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുത്തിക്കയറ്റുന്നതായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതും കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് ഞാനത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു അപകടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വെറുപ്പൊന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല അത് ഇഗ്നോറൻസ് ഇസ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതെ അറിവില്ലായ്മ വലിയൊരു സുഖമുള്ള കാര്യം അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ പൊളിക്കണം അവര് സത്യം തിരിച്ചറിയണം ഈ പറയുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തീവ്രവാദ മനോഭാവം ഉള്ള ആളുകൾ അവര് ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലും മലയിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഒക്കെ ബോംബ് വെക്കാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു പടക്കം വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ വേണ്ടട അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയട്ടെ അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഒരു കടയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കാണാൻ ചെറിയൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോഴും ഭയങ്കര വില അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പടക്കം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഠോ എന്ന് വിട്ടാടെ പോയി ഠോ എന്ന് പൊട്ടുന്ന സാധനത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിനൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും ഈ റോക്കറ്റുകളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഏഹ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ആകാശത്ത് ടൊപ്പേ ടൊപ്പേന്ന് വിടുന്ന സാധനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട തീവ്രവാദി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നതായ ഈ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കൊല്ലാനുള്ള മിസൈലുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്ന പിള്ളാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തോക്കിനും പോലും നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് അതിന്റെ അകത്തെ സാധനം എല്ലാം കൂടി ഒന്നല്ല മേളെ പോയാൽ തന്നെ അതൊരു പത്തിരുപത് രൂപ കൊടുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് നാനൂറ് രൂപയുടെ നല്ലൊരു തോക്കിന് കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ ഈ മിഷൻ ഗണ്ണും എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും മിസൈലുകളും ഈ പറയുന്ന റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറൊക്കെ അവർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ പണം ബില്ലാതൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അമ്മയോട് പറയാണ് അമ്മ അമ്മ ഞാൻ പോവുകയാണ് ബംഗാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ അങ്ങ് ബില്ലാതൻ അങ്ങ് പോവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ണാച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി മേശ്രി പണിയും ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എണ്ണൂറ് രൂപ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് 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 റോക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും പണം കിട്ടുന്നത് കോടികളുടെ പണം ചെലവാണ് ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ ചെലവാക്കുന്നതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്
അപ്പൊ ഈ ഈ സാധാരണ മുസ്ലിംന്റെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന വിഷം കുത്തുന്ന രീതി എന്താണ് അമേരിക്കയോ അതല്ല എങ്കിൽ ഇസ്രായേലോ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു വാർത്തയാക്കിയിട്ട് അത് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് വേണ്ട ഇനി നേരിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ചെയ്തിട്ട് യോ നമ്മന്റെ എന്താ പറയുക ഉമ്മ വളരെ 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 ഇസ്ലാമിക സമുദായം വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അയ്യോ അമേരിക്ക തല്ലിക്കൊല്ലുന്നേ അയ്യോ ഇസ്രായേൽ പൊക്കിയിട്ട് ഇടിക്കുന്നേ അയ്യോ ഓടിവായോ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്തെയാണ് അവിടെ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് വരുമോ നമുക്ക് സ്വാത്രാഴ്ച ഇടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പണം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വരൂപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ബില്ലാദനും ബില്ലാദനും ബില്ലാദന്റെ അമ്മായിമ്മയും കൂടി അണ്ടിക്കമ്പനി പോയിട്ട് അവിടെ പോയി പണിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയൊന്നും അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമുദായം അപകടത്തിലാണ് സമുദായം പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിക്കണമെന്ന് ഇവരുടെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നിലയിൽ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ സുഖജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറെ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവരുടെ അടിമകളായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതായ ജിഹാദികളുടെ കയ്യിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ തെന്നി പോകാതെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു വാളെടുക്കുന്നു വാളാൽ വീഴുമെന്ന ആ പ്രമാണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുകയും മതിയാകുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുവനെ കൊന്നാൽ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നാം കൊടുക്കേണ്ടത് അവന്റെ അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു വെടിയുണ്ട ഇറക്കിയാൽ തീരുന്ന പരിഹാരമല്ല കാര്യം ഇതൊരു വൈറസ് ആണ് ഇത് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബിൻലാദനെ കൊന്നാൽ ആയിരം ബിൻലാദന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും പക്ഷെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നീ എവിടെയും പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കണ്ടെണ്ണ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു പള്ളിയിലും കയറി പൊട്ടിക്കണ്ടെണ്ണ നീ ആരെയും കൊല്ലണ്ട നിന്റെ ജീവനും കളയണ്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി യേശു വിശ്വസിച്ച മതിയെന്ന് ഈ പറയുന്നതായ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അനേക ജിഹാദികൾ തീവ്രവാദികൾ ഈ പരിപാടി വിട്ടിട്ട് യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചത് പോലെ നൂറല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പേര് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരുജി ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സമരം സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ഇസ്ലാമിനെതിരെയാണ് ആ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന സമാധാന പ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ക്രൈസ്തവരായി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറുപ്പിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആ ചിന്തകൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുമായ അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അത് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ബേസ്ഡ് ആയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അത് അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ അവരെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു ലീ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ലീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ കേൾക്കാം പാകിസ്ഥാന് ബോംബ് മിനിഞ്ഞാന്നോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പൊട്ടി അത് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം അതായത് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമിനെ ബോംബ് വെച്ച് സൂസൈഡ് ബോംബിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ വാക്ക് തെറ്റാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് 
അപ്പോ അത് ശരിക്കും അവര് മാർട്ടിയർ ആവുന്നതാണ് ഷഹീദ് ആവുന്നതാണ് ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയാട് ആവുന്നതാണ് അല്ല ബലിയാട് അല്ല വേറെ ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും ഷഹീദ് ആവുന്നതാണ് ഏഹ് അതെ 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 മലയാളത്തിൽ രക്തസാക്ഷി ആവുന്നതാണ് ഈ ഈ രക്തസാക്ഷി ആവണേന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇസ്ലാമില് പാടാത്ത ആൾക്കാരെ അവന്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം പാടാത്ത ആൾക്കാരെ അവൻ കൊന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അവൻ പാലിപ്പോ അവൻ പാലിക്കുകയാണ് ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ മറ്റ് കുവൈറ്റിൽ അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അധികം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രമാണ് സൗദി അറേബ്യ ചൈന ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സൗദ് ഫാമിലിയാണ് സൗദ് കുടുംബമാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ആ സൗദി അറേബ്യ ഭരി ഭരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു അംശം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലഹളയോ ഒരു 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 ചെറിയൊരു വിപ്ലവമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിച്ചിട്ട് തല ഇറക്കുകയാണ് തല വെട്ടിയിടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ സമാധാനം ഇതുവരെ ബോംബൊന്നും പൊട്ടിക്കാണ്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഭാരത രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം വിഭജനം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് അല്പം ഒരു ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഒരു കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നേരെ മറിച്ചാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ ജിന്ന ജിന്നെ മാതിരിയുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് നിങ്ങൾ വിഭജനം ചെയ്തത് നം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തീ അനേകം തീവ്രവാദികളെ ഭാവിയിൽ പൊന്തി വരാൻ പറ്റുന്ന തീവ്രവാദികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്യൂർ എന്നാണ് പവിത്രമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സമാധാനത്തിലും നമുക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാണ്ടിയും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു 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 നല്ലൊരു കാലം നിങ്ങൾ ഈ ജിന്ന മാതിരി ഉള്ള ആൾക്കാർ തെളി തെളിയിട്ട് തന്നു അത് വളരെയധികം അതെ അതായത് ഞാനത് ഒരു ഒരു സാർക്കാസ്റ്റിക്കാണ് പറയാ പറയാണെങ്കിലും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഒട്ടും ഒരു തെറ്റായ ഒരു സം ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളില് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ബോംബും അതൊക്കെ ഈ സൂസൈഡ് ബോംബിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം അത് അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചേന് അത് നടത്താത്തത് ഈ ഈ ഒരു വിഭജനം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരി പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വയലൻസിന്റെ കാരണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ഈ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാലം അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് നുബൂവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിട്ടാണ് അവസാനം മരിച്ചത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഈ പ്രവാചകൻ ഈ ആദ്യം ചെലവഴിച്ചത് മെക്കയിലായിരുന്നു ഈ മെക്ക ഈ മെക്കയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ചെലവാക്കിച്ചിട്ട് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള സൂറ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഖുറാനിലെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു എൺപത്തഞ്ചോ എൺപത്താറോ സൂറകൾ മെക്കയിലാണ് ഇറക്കിയത് അതായത് ഈ സൂറകളുടെ സിംഹഭാഗം സിംഹഭാഗം അത് ഇറക്കിയത് മെക്ക മെക്കയില് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് സമയത്തിലാണ് ഇറക്കിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മെക്ക കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഈ തൗഹീദും തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദും അതേ മതി ഷിർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്
അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സീറയിൽ പറഞ്ഞ എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഈ ഈ മതത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികളാവാൻ ലഭിച്ചത് വെറും എൺപത്തി മൂന്ന് ഒരു കൊട്ടക്കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ താഴെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വന്തം പ്രവാചകൻ മനോ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം വായക്കോടെ വെളിപാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മെക്കക്കേലിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ വെറും എൺപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാം അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് വെറും രണ്ട് കൈ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാളൊരു വാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മെക്ക ഈ മെക്കയിലുള്ള ദൗത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരാജയം എന്ന് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു മെദീനയിലേക്ക് നിജ്ജറ ചെയ്തിട്ട് ആ മെദീനയത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നീടുള്ള പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് എൻറ്റയർ അറേബ്യ അതെ മെക്കയും മെദീനയും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കളിയാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളെ അബു സുഫിയാനും മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർ അബു സുഫിയാന്റെ മകനായ മുവാബിയൊക്കെ ഇത് ഈ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ എൻ അവരൊക്കെ ഈ കൊറേഷികള് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മെക്ക മെക്കക്ക എന്ന് ഒരു ഒരു ബഹുദേവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഒരു അമ്പലം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഒരു അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹദീസ് പഠിച്ചാൽ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം വാളെടുത്തിട്ട് വാളെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ബദർ യുദ്ധം മുതൽക്ക് ഒരു ഒരു എൺപത്തി ചില്ലാന യുദ്ധങ്ങളാണ് അവസാനത്തെ പത്തു കൊല്ലം അദ്ദേഹം നയിച്ചത് എല്ലാ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയും ആ ജൂതന്മാരെയൊക്കെ മതം മാറ്റിയും മതം മാറ്റാനും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെയൊക്കെ അവിടുന്ന് നാട് കിടത്തി ആ സ്ഥലം ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഓവർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ ആകെ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി വേറൊരു ദൈവവും ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു മഹത്വം ഒരു ഒരു മുസ്ലിമും കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ തെറി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ മോ മുഹമ്മദ് നബീനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണോ നമുക്കത് സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പത്ത് കൊല്ലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ മതം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് ഈ മതം ഒറ്റയടിക്ക് കെട്ടി കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു അട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു മെക്കയിലുള്ള പതിമൂന്ന് പതി പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കുറെ തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കുറെ കുറെ ഷിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോക്കൂ കുറെ പൂർ എന്താണ് പൂർവികരായ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി ആ നബി ഈ നബീന്റെ കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു അനുയായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ഈ മതം വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വാളെടുത്താലേ മതം വിജയ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് രണ്ടാമത്തുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഖുറാനിൽ ഒരു വാക്യം ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ ഈ വചനം ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ളത് വചനം വായിക്കാം സൂറ തൗബയിലെ സൂറ തൗബയിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് ഈ വചനം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഹേ നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കപട വിശ്വാസികളോടും സമരം ചെയ്യുക അവരോട് കർക്കശമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാക്കുന്നു ആ എത്തുന്ന സ്ഥലം എത്ര ചീത്ത ഇത് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഓ പ്രോഫറ്റ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹിപ്പോക്രൈസ് ആൻഡ് ബി ഹാഷ് അപ്പോൺ ദം ആൻഡ് ദിയർ റെഫ്യൂജ് ഇസ് ഹെൽ ആൻഡ് റെച്ചഡ് ഈസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നു കാഫിർ രണ്ടാമത് പറയുന്നു മുനാഫിക് മുനാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപട വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോക്രൈസ് 
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലെ നൂറ് ഇപ്പൊ പെഷാവാറില് പെഷാവാറിൽ ഒരു ബോംബ് ആക്രമണത്തില് നൂറ് പേരും അതിന്റെ അപ്പുറം അതിന്റെക്കാൾ കൂടുതൽ പേര് പരിക്ക് പറ്റി നൂറ് പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതം ഈ നമ്മുടെ അയൽവാസിയില് നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ രാഷ്ട്രത്തില് ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം പാകിസ്ഥാനിൽ ഉള്ള അത്ര മുസൽമാനുകളുണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോംബൊന്നും പൊട്ടാത്തത് ഇതേമാതിരി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം ഈ വചനത്തിലുണ്ട് കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ നീ കാഫിറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു എൺപത് ഒരു എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കാഫിറാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഈ കൂട്ടര് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഈ കാഫിറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിയോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിയോ സിറിയയിലെ സ്ഥിതിയോ അങ്ങനെയല്ല കാരണം അവിടെ കാഫിറുകളേ ഇല്ല കാഫിറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമില്ല ഒരു ശതമാനം പോലും ക്രൈസ്തവരോ ഒരു 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 ശത ഒരു ശതമാനം പോലും ഹൈന്ദവരോ സിഖുകാരോ പാകിസ്ഥാനില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ഒമ്പതിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം വചനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് നീ മുനാഫിക്കിനോടും യുദ്ധം ചെയ്യുക ഈ ഈ മുനാഫിക്കാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ മുനാഫിക്ക് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റേ മുനാഫിക് എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ മുമ്പേ മൂന്ന് മുസ്ലിംസിൽ മൂന്ന് പ്രകട പ്രബലമായിട്ടുള്ള സമുദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സുന്നി പിന്നൊന്ന് ഷിയ പിന്നൊന്ന് അഹമ്മദിയ ഈ അഹമ്മദിയനെ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ട് കാദിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ കളിയാക്കുണ്ടായിരുന്നു കാദിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അതായത് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ഈ മൂന്ന് സമുദായവും ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങളിലുള്ള മൂന്ന് സമുദായമായ സുന്നി ഷിയ പിന്നെ അഹമ്മദിയ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ സമുദായമായി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഷരിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാനും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കാനും ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് തരണമെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ സ്വരൂ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സ്വരൂപത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ട് ദശകത്തിലെ ഈ എന്താ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു അമ്പതോ അറുപതിലോ എഴുപതിലോ ഒക്കെ എന്താ ഉണ്ടായത് സുന്നികളും ഷിയാക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഈ അഹമ്മദികളെ കാഫിറ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യം മുനാഫിക്ക് പിന്നെ പോകുന്നു ഈ അഹമ്മദിയെ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല അവനെ പുറത്താക്കണം എന്ന് 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 പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ദശകത്തിലെ ഈ അഹമ്മദിയനെ പുറത്താക്കി അതായത് നിയമം മാറി അഹമ്മദിയാസ് മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് ജിയാഹുൽ ഹക്ക് ആണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തോന്നി കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ അഹമ്മദിയനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ സുന്നികൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷിയാക്കളും മുസ്ലിം അല്ല ഷിയാക്കളും കാഫിറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയാക്കൾ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല അതാ ഇപ്പൊ ഷിയാക്കള് പുറത്താക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് സമുദായത്തിൽ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ മാസത്തില് നാലോ അഞ്ചോ വെള്ളിയാഴ്ചകളില് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പോലും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാത്ത ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായില്ല ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഷിയാക്കളും സുന്നികളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ അതായത് പവിത്ര മാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മാസത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഷിയ സുന്നികളുടെ സിയ സുന്നികൾ ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും സുന്നികൾ ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിൽ പോകും ഷിയാക്കൾ സുന്നികളുടെ പള്ളിയിൽ പോയി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് അത് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ അപകടം പിടി വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ് കാരണം ആര് സത്യവിശ്വാസിയാണ് ആര് കപട വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് ആർക്കും അത് അറിയില്ല കാരണം ഖുറാനിലെ വചനങ്ങൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല എന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നേരെയാക്കാൻ നൂറ് കൊല്ലം കഴി
ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായിട്ടും തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഷിയാക്കൾ പോയി ഇനി ഷിയാക്കളും സുന്നികളും എന്താണ് ബഹളം കൂടി ഷിയാക്കളെ വളരെ ചുരുങ്ങി ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഷിയാക്കൾ ഉള്ളൂ ഈ ഷിയാക്കളെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുനാഫിക്കും കാഫിരാവാൻ പോണത് സുന്നികളിലുള്ള എന്താണ് ഹിതിര സമുദായങ്ങളാണ് മുജാഹിദ് ഉണ്ട് വാ എന്താ എന്താണ് വഹാബിസ് ഉണ്ട് അതേ മതി സലഫി ഉണ്ട് സുന്നികളിൽ തന്നെ അനവധി വൈവിധുണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇ പി വിഭാഗം എ പി വിഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ബോംബ് വെക്കാൻ അത് അത് എ പി എ പിയും ഇ പിയും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാത്തത് ഇവിടെ അവർക്ക് ഒരു കോമൺ ശത്രു സംഘപരിവാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു കോമൺ ശത്രു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അവിടെ ദീപാവലി അത് ആഘോഷിക്കാതെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഖുറാനിലെ വചനമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ശാപം നീ കാഫിറിനോട് കർക്കശമായി പെരി 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 പെരുമാറുക അത് അതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്കിനോട് മുനാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പോ ക്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ശാപം എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് ആ കാർട്ടൂണിന്റെ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദി ലാസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഓൺ ദ എർത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനത്തെ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിന്റെ ചിത്രം എന്താ എന്താ പറയുക അവൻ മാത്രമേ ലോകത്തിലുള്ളൂ മുസ്ലിമായിട്ട് പക്ഷെ അത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാള് കാലിലും ഒരു വാള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാൽ കാലിലെ വാളും കയ്യിലെ വാളും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഗതികേട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ മുസ്ലിം അതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുസ്ലിംസിന്റെ എതിരെയല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ഭീകര മതമാണ് ഈ മതത്തിന്റെ വിക്ടിംസ് ആണ് മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാലേ ആ മുസ് ഈ വിക്ടിംസിന് ഈ മതത്തിന്റെ പുറത്ത് ചാടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഞാനിങ്ങനെ ആലങ്കാടൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിച്ചു ഇവിടെ കാഫിർ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസി ആരാണ് വിശ്വാസി ആരാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളെ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികളെക്കാൾ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രൈസ്തവരാണെന്നാണ് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുജാഹിദിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പലരും സുന്നികളെ കാഫിർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ക്രൈസ്തവർ ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി അടുത്തവരാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സുന്നികൾക്ക് ഷിയ ഷിയകൾക്ക് സുന്നി മുജാഹിദുകൾക്ക് സുന്നി ഇത് പരസ്പരം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികൾ തന്നെയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കൊല്ലുന്നത് കൊല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലുന്നു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് അവിശ്വാസികളെയാണ് അവർ കൊല്ലുന്നത് അവർ അവിശ്വാസികളെ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഇതിന്റെ ബേസ് എവിടെയാ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബേസ് മുഹമ്മദിൽ കാണുന്നുണ്ട് സഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക എന്താണ് ഹദീസ് നമ്പർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതില് ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ബിലീവർ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദും തന്റെ കൂടെയുള്ളവരും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ രംഗത്ത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇവര് ചോദിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനോട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ആളാണ് വളരെ നല്ലൊരു ബിലീവർ ആണ് നന്നായി ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ കൃത്യമായിട്ടും മുഹമ്മദ് അത് കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കാതെ അവസാനം മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അത്ര നല്ല ആളല്ല എക്സാക്
ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗത്ത് ചോദിക്കുന്നു പീസ് ടു യു ഓൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ഹിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും മികച്ചവൻ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ നീ തന്നെ നീയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ വളരെ വിനയത്തോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അബൂബക്കറിനെ അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കറിനെ ആദ്യം കൊല്ലുവാനായിട്ട് വിടുന്നു അങ്ങനെ അബൂബക്കർ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഈ മോസ്കിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ദ മോസ്ക് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഹിം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ പ്രയർ അപ്പോൾ അബൂബക്കർ തോട്ട് ഹിംസൽ അബൂബക്കർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദ പ്രൊഫറ്റ് ഫോർവിഡ് എസ് ഫ്രം ഹിൽ കില്ലിങ് എ മാൻ വയൽ ഹി ഇസ് പ്രേയിങ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അബൂബക്കർ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ആളാരാണ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ആൾ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകൻ അറിയാം അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയാം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അബൂബക്കറിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൊല്ലാതെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊഫറ്റ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഹൂ വുഡ് കിൽ ദ മാൻ ഉമർ പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് പ്രൊഫറ്റ് പറയുന്നു സോ ദ പ്രൊഫറ്റ് അപ്പൊ ആരെ അയക്കുന്നു പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഉമറിനെ അയക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം മോസ്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് മാൻ ബോവിങ് ഡൗൺ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് ഇൻ പ്രയർ അദ്ദേഹവും കാണുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉമർ വന്ന് പറയാണ് ഉമർ ഓവിടെ വെച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അത് പ്രൊഫറ്റ് ഫോർബിഡസ് ഫ്രം കില്ലിങ് എ മുസ്ലിം വൈൽ ഹി ഇസ് പ്രേയിങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു കില്ലിം ആഫ്റ്റർ ഹി ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രയർ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അവനെ ഞാൻ വന്ന് കൊല്ലും എന്ന് ഉമർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് അറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ യങ് മാൻ അവൻ മോസ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മുഹമ്മദ് അയക്കുകയാണ് ഈ അയക്കുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നല്ല അയക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അവരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം അലിയെ വിടുകയാണ് അവസാനം മുഹമ്മദ് സഹിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൂ വിൽ കിൽ ദ മാൻ എന്തതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളിൽ മികച്ചവനാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരിൽ മികച്ചവൻ നീ ആണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രൊഫറ്റിനെ സഹിയിടുകയാണ് പ്രവാചിനെ സഹിയിടുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹു വിൽ കിൽ ദ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലി ചാടി വീഴുകയാണ് ഐ വിൽ കിൽ ഇം ഐ വിൽ കിൽ ഇം പ്രൊഫറ്റ് സോ എന്ത് ചെയ്തു അലി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് പ്രൊഫറ്റ് ഈ മോസ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അത് അലിയും കാണുന്നത് ഈ യങ് മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അലി കാണുന്നത് സോറി അലി അലി കാണുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രണ്ടുപേരും ചെന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന രംഗം ഈ മനുഷ്യൻ ഓടി ഒളിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത് അലി തിരിച്ചു വന്ന് പറയുകയാണ് യങ് മാൻ ഹാഡ് ഗോൺ ദൻ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഈഫ് ദാറ്റ് മാൻ വാസ് കിൽഡ് നോട്ട് ടു ഓഫ് മൈ നേഷൻ വുഡ് ഡിസഗ്രി വിത്ത് ഈച്ച് അത് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം അവരെ കൊല്ലുവാൻ വീട്ടി കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് വിട്ടതാണ് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അവർ വിട്ടതാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനത്തെ ആൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ജീവനം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിടുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അയക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സുന്നി തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയ തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രാപ്പി അങ
ഈ ഉമർ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉമറിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കത്ത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് അത് അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ കുത്തിക്കയറ്റുകൂല പിന്നെ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന് വീട് വളഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് കയറി ഓ ഈ ആന കൊമ്പനാന കരിമ്പങ്കാട്ടി കയറുന്ന പോലെയാണ് ഉസ്മാന്റെ വീടിനകത്ത് കയറി ചവിട്ടി പതിച്ചളഞ്ഞത് അത് ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബക്കറിന്റെ മകന് ഉണ്ട് മകനാണ് ആദ്യം മുടിക്ക് പിടിച്ച് വെട്ടാനായിട്ട് പടുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂരമായ ഒരു ചെയ്തിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവസാനം ഈ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന കിത്താബ് ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പൊക്കി കാണിച്ച് ഇത് ഇത് നിമിത്തം രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ആ ഉസ്മാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തറിയോ അവരെ പൊക്കി പിടിച്ച കൈ ഖുറാനോട് കൂടി തന്നെ വെട്ടി താഴെ ഇട്ടു വലത് കൈ വലത് കൈയും ഖുറാനും കൂടെ അരിഞ്ഞ് താഴെ ഇട്ട് കാര്യത്തിൽ അപ്പം പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തും കിത്താവ് ചോന്നോണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തും കിത്താവ് വായിക്കുന്ന സമയത്തും മുട്ടയെ കുത്തി കവന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ കശാപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായ ആയത്തുകളും പ്രമാണങ്ങളും ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അനുയായികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലും ലോകമെമ്പാട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ തുറന്നോളൂ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വാളെടുത്തവൻ വാളാലെ നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പതി പതി പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടായി പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കൊന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനസമൂഹം ഇതിന്റെ പേരാണ് സമാധാന മതം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുത മുമ്പ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ സുന്ദരി എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണെന്ന് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഇത്ര പ്രാകൃതമായ ഈ മതത്തിലെ ഏറ്റവും പരിതാപം ഒരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടുകാർ മുഹമ്മദിനൊരു മകളാണ് ശേഷിച്ചത് ആ മകളെ അടുത്ത കലി രണ്ടാമത്തെ കലീഫ തന്നെയാണ് മരണകാരണമായത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ രണ്ട് ആൺമ കൊച്ചാൺമക്കൾ പേരക്കുട്ടികളെയും മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് തള്ളിയത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും സമാധാനമില്ല വളരെ സുഖകരമായി അവര് പശ്ചാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി ചെന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാം സമാധാനം തല്ലിക്കെടുത്തി ഇപ്പൊ അവരവിടെ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അടിമപ്പെടുക ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യമതസ്ഥരെ കീഴടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുക ഇതില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവർ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ അന്യർ അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം അന്യമതസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളോ അവന് കീഴ്പ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് വരെ അവൻ കൊന്നുകൊണ്ടും കൊല്ലപ്പെട്ടും ഇരിക്കും ഇതാണ് അവരുടെ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യം പിന്നെ പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടം പറയാറുള്ളത് പോലെ വി ബി എസ് വയലൻസ് ഒന്നാമത്തെ അവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ് വയലൻസ് വയലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വാളില്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിതമില്ല വാളെടുക്കും അവർ വാളാൽ നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ബിസിനസ് വാളെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ് അവരുണ്ടാകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യം വാള് കാശുണ്ടാക്കുക പെണ്ണുകളെ പിടിക്കുക ഇതാണ് ഇവരുടെ ആക ആകത്തുക ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പതിവായി പാകിസ്ഥാന്റെ ന്യൂസ് കാണാറുള്ള ആരാണ് ഉള്ള ആളാണ് വളരെ ദുഃഖം തോന്നും അവരുടെ പാവങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ അയ്യായിരം പേരാണ് ആട്ട വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ആ ആട്ട വാങ്ങാൻ ആണുങ്ങളുടെ ക്യൂ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ക്യൂ വേറെ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ക്യൂവിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ പോലും ബുർക്കിയെ നോട്ടിട്ടില്ല അവിടെ വിശപ്പ് വരുമ്പം ബുർക്കിയൊക്കെ പോയി വിശപ്പും വന്ന് ചൂടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബുർക്കയും വേണ്ട തട്ടവും വേണ്ട ഒരു സാധനവും വേണ്ട ആ അവര് നിന്നിട്ട് ആകെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആട്ടയെ അവിടെ ഉള്ളു സ്റ്റോർ റൂമിൽ അയ്യായിരം പേര് ക്യൂ നി
ഒരു ഒരു ഇരുപത് കിലോ ആട്ടയുടെ ഒരു ബാഗിന് ആറായിരം രൂപയാണ് വില ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് ഉള്ളിക്കും ഒക്കെ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ വില ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാൽപ്പത്തി നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വില ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വില വിലക്കയറ്റം അപ്പോൾ ആ രാജ്യം നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അനി അവിടെ ഒരു സിവിൽ വാറിന്റെ ബാക്കിയേ ഉള്ളൂ അത് അഞ്ചോ ആറോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പിരിയാനുള്ള ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ തമ്മിൽ തല്ലി ഇപ്പോ ഗിൽഗിത് ബത്തിസ്ഥാൻ ഗിൽഗിത് ബത്തിസ്ഥാൻ അതായത് കാശ്മീരിന്റെ അവരുടെ അധീന പ്രദേശത്തെ അവരുടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യം വിട്ടു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓ ആഹാരമില്ല ഒന്നുമില്ല അയാൾ രാജ്യം വിട്ട് രാ വിദേശ പര്യടനത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ജനം അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അത്രയും കാലം എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും അവിടുത്തെ സിഖ് മതക്കാരെയും മറ്റ് മറുപാടികളെയും ഒക്കെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം കൊന്ന് കൊല വിളിച്ച് കൊച്ചു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റി എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരാറ് മാസം മുമ്പ് വരെ ഇന്ത്യ ഇപ്പ തകർക്കും ഇപ്പൊ ബോംബിടും ഇപ്പൊ ബോംബിടും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ന്യൂസ് ആങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തുവായിരുന്നു ഇപ്പതാ പവനായി ശവമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയായി എനിവേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെയുള്ള മൈനോറിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം പാകിസ്ഥാനില് മൈനോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ജൈനരും മാർവാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിഖുകാരും ഒക്കെ ഇന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ശതമാനമാണ് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ശതമാനം ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ പോയി അറേബ്യയില് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതുപോലെ ഉള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം അവർ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാവും കാലം കാത്തുവെച്ച നീതിയൊക്കെ നടക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ടൈം താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാകിസ്ഥാനിലെ പോവാത്തി വളരെ കടുത്തതാണ് വളരെ പട്ടിണിയിലൂടെയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് ലീസിസ്റ്റ് കൂടെ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ അത്യാവശ്യ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോട്ടെ അത്യാവശ്യമായി കിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങൾ പോലും ഭയങ്കര വിലയാണ് പട്ടിണി കൊടികുത്തി വാഴുവാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ അതവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതിനൊക്കെ വലിയ വിലയാണ് പട്ടിണി വളരെ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതം കൊണ്ട് ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും ആ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ബി ബി സിയും സി എൻ എൻ എം വിയോണൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും സത്യമായിട്ടും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളൊന്നും കിട്ടാതെ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തീവ്രവാദം നടക്കുക ആളെ കൊല്ലുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനത്തെ കൊല്ലുന്ന എത്ര നിന്ദ്യവും നികൃഷ്ടവും നീചവുമായ കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ഈ വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ അവരുടെ ഈ ദുരിതവേളയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം പലും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും അത് സംഭവിക്കട്ടെ അബ്ബാസ് ബ്രദറുണ്ടോ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ അവിടുത്തെ മന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവന ഇട്ടു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കും എന്നാണ് പുള്ളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ രൂക്ഷമായ പട്ടിണിയാണ് എല്ലാ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പള്ളിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് അപ്പൊ എത്ര നീചകമായ പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പട്ടിണിയിലും അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെയും റോട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ
അള്ളാഹു ചെയ്യുമെന്നൊരു മന്ത്രി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ശരിക്കും ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ഇടയിൽ ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാന മതമാണ് സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഹദീസുകൾ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ചിന്ത തലച്ചോറിൽ കേറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം ലോകം അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവരെ കൊണ്ട് ആ പാകിസ്ഥാനിൽ ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടയിൽ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അതിനെക്കാട്ടി രൂക്ഷമായ പഞ്ചമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവർ ഖലീഫമാരുടെ ഭരണമല്ല അവിടെ നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന അരങ്ങിൽ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക സത്യ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തത്തെ ചൊരിഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക അല്ലാതെ ആരെയും യേശു ക്രിസ്തു കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല മതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെയും കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസലന്മാരായിക്കോട്ടെ മുർപ്പിതാക്കളായിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ തന്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തു തന്റെ ജീവനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വയമേ പോയി അവരുടെ ആൾക്കാരെ തന്നെ കൊല്ലുന്നു താനും ചാകുന്നു പൊട്ടി ബോംബ് പൊട്ടിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉടനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആ നീചകമായ ആ ചിന്ത തലച്ചോറിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിന്ത ആ പൈസാചിക ചിന്തകൾ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിനെ ഒതുക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പാകിസ്ഥാന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത് കോടിക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ ചിന്ത ഇതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റണം മുഴു ദേശങ്ങളും ഇസ്ലാമാക്കി മാറ്റണം എന്തിനാണ് ഈ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനോ സന്നി സിയ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കാഫ്രീങ്ങളെ കൊല്ലണം കണ്ടാട വെച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടണം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദാണ് ഇതിന്റെ മൂല കാരണമായിരിക്കുന്നത് താഴെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തത്തെ ചൊരിഞ്ഞ് തന്റെ പാപത്തെ പരിഹാരമായി മാറ്റിയ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുക യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകനല്ല അവർ നിത്യ ദൈവമാണ് എല്ലാ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിലല്ലാതെ സമാധാനം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ സമാധാനം ലോകം തരാൻ പറ്റാത്ത സമാധാനം തരുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകനേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം അവളെ അവ രക്ഷയിലേക്ക് അവരെ മടങ്ങി വരട്ടെ ഇന്ന് ധാരാളമായ സ്ത്രീകൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറ്റുന്ന ധാരാളമായ സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇനിയും ശക്തമാകട്ടെ ഈ നീചകമായ പിസാജിന്റെ ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ അഴിഞ്ഞു വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എബ്രഹാം ബ്രദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം എബ്രഹാം ബ്രദറോട് ഉണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം എന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും അതിശോക്തി നിറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതം വരുത്തതോ അല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവരിൽ ഒട്ടും അതിശയം വരുത്തത്തില്ല കാരണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിനും എതിരല്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെയും അല്ല ഞങ്ങൾ വിധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിധിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അവർ മാതൃകയാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ അത് മാത
ഖുറാനും ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആകപ്പാടെ കിട്ടിയ അനുയായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് പേര് മാത്രമാണ് എഴുപത് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പതിനൊട്ട് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് പേരെ ഭാര്യമാരുണ്ട് പിന്നെ സഹാബികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര പേര് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഈ മതത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരു മതം എന്ന രീതിയിൽ തീർത്തും പരാജയമാണ് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷം വാളെടുത്ത് ജിഹാദ് തുടങ്ങി വാളെടുത്ത് ഈ മതത്തിൽ ചേരാത്തവരെ വെട്ടുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കൊല്ലാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മതം വളരാൻ തുടങ്ങിയത് ആ വെറും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ എഴുപത് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം ആയി അനുയായികൾ വെറും എഴുപതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായി ഈ മതത്തിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മെക്കയും മദീനയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോളിലായി അദ്ദേഹം വാളെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഈ വാള് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന് വിജയം നൽകുന്നത് ഈ വാളില്ലാതെ ഇസ്ലാം പ്രബോഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മതം വെറും പരാജയമാണ് അത് ഈ ഈ പ്രവാചകന് വ്യക്തമായിട്ടും അറിയാം ഈ പ്രവാചകൻ മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ മെയ്ഡ് വിക്ടോറിയസ് ടു ടെറർ ഞാൻ ഭീകരതയിലൂടെ ജയം നേടി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സഹാബി ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജിഹാദിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യം നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹിയൽ ബുക്കാരി വോളിയം ഫോർ ബുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹദീസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജിഹാദിനോട് തുല്യം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പ്രവാചകം പറയുന്ന ഇതാന്ന് പറയാ പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി നോട്ട് ഫൈൻ സച്ച് എ ഡീൽ ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ഇസ്ലാം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാമിൽ ഈ ഈ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അനുയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ആഹ് ഇതില് നല്ലതായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി അവന് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഈ മതത്തിന്റെ വളർച്ച പിന്നീട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇവര് വാർ ഓഫ് സാഫിൻ സാഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാറില് മുബൈവയുടെ അനുയായികളും അവസാനത്തെ ഖലീഫയായ അലിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഖുറാനും കൈപ്പിടിച്ചുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് മുബൈവയുടെ സൈനികരുടെ കുന്ത മുനയിൽ അവർ ഖുറാൻ കുത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അലിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ അടി ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ അലങ്കാടൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കാഫിറുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഭീഷണി ഇതിനകത്ത് നേരായി അല്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യത്വത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ കടമയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഈ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാഫിറുകളെ മുഴുവൻ ഓടിച്ച് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇസ്ലാമാക്കണം എന്നാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇസ്ലാമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാം സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയും നിങ്ങളെ തന്നെ ഇത് 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 കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായി നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈശാചിക മതം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭീഷണി കാഫിറുകളായ ഞങ്ങൾക്കല്ല ഭീഷണി നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് അവസാനം അപകടമായി വരും നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അതിന്റെ ഫലത്തും കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിന്റെ ഫലം നോക്കുമ്പോൾ അത് അറക്കുകയും മുടിക്കുകയും മറ്റു മനുഷ്യരെയും
ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂവലിസം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥമുണ്ട് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമില് അതില് സഹിയൽ ബുക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹദീസ് മാത്രം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹദീസുകൾ ജിഹാദ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹദീസുകൾ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ള പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റിൽ ഇവിടെ വെള്ള പൂശാൻ വന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി നാല് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഹദീസുകൾ ഇവിടെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും വാളെടുത്ത് മറ്റവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ജിഹാദ് ഹദീസുകളിനകത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആ ആറ് ഹദീസുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സീറത്ത് അൽ റസൂൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വയലന്റ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഒമ്പത് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് വയലന്റ് ജിഹാദിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ശതമാനം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിവലിസമാണ് മോസ്ക് മോസ്കിനകത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മോസ്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയമാണെന്നാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം മാത്രമല്ല മോസ്ക് ഒരു കോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് വേർഡിക്സ് നടക്കാം ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഹദീസ് അബുദാബുദ് ബുക്ക് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഹദീസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സീറത്ത് അൽ റഷൂൽ ഈബൻ ഇഷാക്കിന്റെ പേജ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ടു ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് മോസ്കിനകത്ത് ഒരു ഫോറിൻ ഡിപ്ലോമറ്റിനെ വരവേൽക്കാം സീറത്ത് അൽ റഷൂൽ ഈബൻ ഇഷാക്ക് പേജ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു മോസ്ക് ഒരു യുദ്ധ യുദ്ധത്തെ തന്ത്ര ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വാർ ചേമ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മോസ്ക് സഹി അൽ മുസ്ലിം ബുക്ക് നമ്പർ ട്വന്റി ഹദീസ് നമ്പർ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സഹി അൽ മുസ്ലിം ബുക്ക് നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ഐ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ക് വെപ്പൺ സ്റ്റോറി എന്ന സ്ഥലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആയുധങ്ങൾ സ്റ്റോറി എന്ന സ്ഥലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഖുറാൻ നാലിന്റെ നൂറ്റി രണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മോസ്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറും പ്രാർത്ഥനാലയമാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇതൊരു വാർ സോൺ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു അതിശയം എന്നാൽ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം കടന്നു വന്ന എങ്ങും സമാധാനമില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിശാജിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പിശാജിന്റെ ഒരു ഐഡിയയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടും ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീവർ വഴിവിഴപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ചതിക്കുന്നത് പിശാജ് മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നിനും ചതിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറച്ചെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരു അതിശയവും അതിശയവും ഇല്ല കാരണം ഇസ്ലാം അത്യന്ത അത്യന്താപേക്ഷിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഹെയ്റ്റ് ആണ് ലവ് അല്ല ഈ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഈ ഖുറാൻ വായിച്ച് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വിഹൂതരെയും വെറുക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയില്ല ഈ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വെറുക്കുന്ന ഒരു ആശയമല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശയം ഞങ്ങൾ എനിക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ പിശാജിന് മനുഷ്യരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക ക്ഷമി ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനമാണ് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഈ ഈ സത്യദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ ഈ പിശാചിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറുക മറ്റു മനുഷ്യരെ ദണ്ണിപ്പിക്കുകയും ക്രൂരമായി കൊല്ലുകയും ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ പിശാ പൈശാചിക മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിടട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു എബ്രഹാം ബ്രദർ താങ്ക് യു ആ സ്നേഹത്തെ ആ സമാധാനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജോഷി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജോഷി ആ ഉണ്ട് ബ്രദർ എനിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എബ്രാം ബ്രദർ പറഞ്ഞതിൽ മോസ്കിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി പർപ്പസ് ശരിക്കും വെപ്പൺ സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക് അപ്പോളജിസ്റ്റുകളും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിക ലോകം ലോകത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ഓഫ് ഫാറും ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമും ദാരുൽ ഹർബും ദാരുൽ ഇസ്ലാമും അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചത് കാരണം ഇവരിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് ആ ന്യായം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് സത്യമതവും സത്യ പ്രോഫറ്റുമായ മുഹമ്മദിന്റെ മതം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല ഈ ദുരിതങ്ങളിലും ഇപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് ഏത് ഏത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം സഫറിംഗ് ആണ് അതായതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക ലോകം വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും മുസ്ലിംസ് ഓടും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സത്യമതം ആയ ഇസ്ലാമിന് ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് വാർ അതായത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ദാരുൽ ഹർബ് ആണ് അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് വാർ ആണ് അപ്പൊ ആ ആ ലോകങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമാകുമ്പോഴേ ഉള്ളു ഇവർക്ക് ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും വരുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു ജോഷി ബ്രദർ താങ്ക് യു മോഹനച്ചായനുണ്ടോ മോഹനച്ചായനുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചാക്കപ്പാസ്റ്റർ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാക്കപ്പാസ്റ്റർക്ക് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയൂ പറയൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നല്ലവരായ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞങ്ങള് പല സഹോദരന്മാരിവിടെ സംസാരിച്ച് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഖുറാനിക ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ നിരത്തിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്നതായ ആക്രമണത്തിൽ നൂറിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു ഇത് പുതിയ സംഭവമല്ല ഇത് മുഹമ്മദിയൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ പിന്തുടരുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മതം എന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ സാധാരണ ഒരു മതം എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല മതത്തിൻ്റെതായ യാതൊരുവിധ മേന്മ ഇതിനകത്തില്ല മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ ക്രൂരതകൾ ദിനം പറഞ്ഞ് നടമാടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും നിങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഇത് പരസ്പരം വെട്ടുപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് പലരും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഷിയകള് സുന്നികളെ കൊല്ലുന്നു സുന്നികൾ തിരിച്ച് ഷിയകളെ കൊല്ലുന്നു അഹമ്മദിയക്കാര് ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളി
ഒരു പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങളെല്ലാം നിലവത്തി പോകും ഇന്നത്തെ ഷിയകളും ഈ സുന്നികളും ഒക്കെ പരസ്പരം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നിലകത്തി പോയി ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് പൊങ്കാല ഇട്ട് അങ്ങ് തീരാം എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടാണോ ഇവർ പരസ്പരം വെട്ടി മരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അനുയായികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുഹമ്മദ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രത്യാശയോ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയോ ഈ മതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വെട്ടി മരിക്കേണ്ട സ്വയം നശിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതായ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ മാർഗം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടാൻ പോരുന്നവരോട് വാളെടുക്കരുത് വാളെടുക്കുന്ന വാളാൽ മരിക്കുമെന്നും വാൾ ഉറയിലിടാൻ പറഞ്ഞതായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനവും ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ വെട്ടി മരിക്കാതെ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ ഉരുപ്പെടാതെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എന്ന പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാതെ അത് വെറും വൃതാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പത്തൊമ്പതാം സൂറയുടെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ മുഹമ്മദ് അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വകയുണ്ട് ക്രിസ്തുമുങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് രക്തരുക്ഷിതമായ ഈ മതത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ട് വിമുക്തരായി ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പല സഹോദരങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു താങ്ക് യു ആദ്യം തൊട്ട് കാണാത്തവർ റീപ്ലേ മുതൽ കാണുക നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരു പക്ഷെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം വളരെ നന്നായി തന്നെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഓരോരുത്തരും വിഷയാവതരണം മുതൽ സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുവാൻ വേണ്ടി കമന്റ് ബോക്സിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ബേസ് അത് മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷാവറിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം അത് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്നതാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കടക്കണയിലായിരിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കലയേണ്ടി വരുന്ന ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദികളെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളെ അവർക്കെതിരെയുള്ള അവരുടെ ആശയങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ചലഞ്ചാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് അള്ളാഹു ആണ് ഹദീസ് ആണ് അതുപോലെ ഖുറാൻ ആണ് എത്ര എത്ര ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മതത്യാഗിയെ വധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം വിട്ടുപോയ ആളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന എത്ര എത്രയോ മുഹമ്മദ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പോലും വളരെ ക്രൂരമായും പൈശാചികമായും കൊല ചെയ്യുന്ന ആയത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകൾ നമ്മളിവിടെ
അതിന്റെ മറ്റൊരു ആ പദപ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തീവ്രവാദികൾ ആരാണ് ഭീകരന്മാരാണ് ഭീകരവാദികളാണ് ആ ഭീകരമായ ആശയം എന്താണ് അത് ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും ബ്ലഡി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആശയം ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന ഈ പൈശാചികമായ ആശയം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആളുകളെ കച്ചാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ മോസ്കിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബർ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു ഒരു യങ് മാൻ ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും അലിയെയും പറഞ്ഞിവിടെ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോ ഇവിടെ ആലങ്ങാടൻ സാറ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ അവിശ്വാസി ആരാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സുന്നിക്ക് ഷിയ കാഫിർ തന്നെയാണ് ഒരു ഷിയക്ക് സുന്നി കാഫിർ തന്നെയാണ് അവിശ്വാസി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് മുസ്ലിം വിഭാഗവുമായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം അവിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്പറം തങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടല്ല നമ്മുടെ യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വാളെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം അല്ല അത് ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവ അല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് എതിരാണ് വാളെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ആശയപരമായ യുദ്ധം സന്ധിയില്ലാത്ത സമരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയോട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോടാണ് ആ യുദ്ധം അത് ആശയപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ ഐ തൊയ്ബയും ജി ടി പി പോലുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ എക്സ്ട്രീമിസം എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അവര് ഖുറാനും ഹദീസും ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ ഖുറാനും ഹദീ അവർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് ശരിക്കും ഒരു പദപ്രയോഗം നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് അവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ എസ്സുകാരാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബക്കാരാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ടി ടി പിക്കാരാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ആ തീവ്രവാദം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ടൈം കാലഘട്ടം ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ ബാഗ്ദാദിക്ക് ഈജിപ്തിലുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്കോളേഴ്സ് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് എസ് സി ദി പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു വിടണം അവരെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കത്ത് എഴുതി അതിന് പുല്ലുവിലയാണ് അവർ കൊടുത്തത് കാരണം ഹദീസും ഖുറാനും എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ബാഗ്ദാദി ആരായിരുന്നു ബാഗ്ദാദി ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ കെയ്റോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാം പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ വല്ലാത്ത ദുരിതക്കിണയിലാണ് എല്ലാ ദിവസം എന്ന് എന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തിലും അവർക്ക് ചാവയർ ആക്രമണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗ്രാമവും പട്ടണവും മിക്കവാറും ഉണരുന്നത് ഒരു ചാവയർ ആക്രമണത്തോടെയാണ് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും അത് സംഭവിക്കുന്നു പിഷാ പെഷാവറിലെ ആ വളരെ സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പട്ടിണി നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്നു വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽപക്കാരാണ് അവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനുഷികമായ സഹായഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടാൻ കഴിയുന്നത് നീട്ടേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അപകടകരമായ ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വിട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവ
പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ കേവലം മതമല്ല മാറുന്നത് കേവലം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല മാറുന്നത് ആചാരക്രമങ്ങളല്ല മാറുന്നത് മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് അവൻ്റെ 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 സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ആന്തരികമായ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുകയാണ് ക്യാരക്ടർ മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അതാണ് സംഭവിക്കുക പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും അത് വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയുണ്ട് അതിന് പകരം വെക്കാൻ ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഹദീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റൂമിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനാകാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്നേ അതിൽ തോറ്റുപോയതാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയതാണ് സഹാബിമാർ പിന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ട സഹാബിമാരാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും നേരത്തെ തോറ്റുപോയ കാര്യമാണ് സഹാബിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തു നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക എത്ര സ്നേഹത്തോടെ എത്ര കരുതലോടെ എത്ര ദയയോടെ എത്ര ആർദ്രതയോടെയാണ് ക്രിസ്തു ഇടപെട്ടത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ എൻ്റെ കൃത കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഒരു സ്ത്രീയെ ഇവിടെ ഞാൻ വിഷയാവതരണത്തിൽ അത് വായിച്ചതാണ് അസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനോട് എന്ത് അസുഖകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ അവളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ച് അവളുടെ രണ്ട് കാലും ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൽ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ നിർത്തി വലിച്ചു കെട്ടി ആ ഒട്ടകങ്ങൾ രണ്ട് കാലും വലിച്ച് അത് ആ ശരീരത്തെ നെടുക പിളർക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അല്ലാതെ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയാണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാറല്ല വാറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല രാജ്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ശത്രുവിനെ കൊന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ശത്രുവിനെ പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ തികച്ചും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ ഇത്ര ക്രൂരമായ നിലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം ചെയ്യലുണ്ടോ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും അത് അനുവദനീയമല്ല ഇത്ര ക്രൂരമായ നിലയിൽ ചെയ്യൽ അതൊക്കെ ലീഗലായിട്ട് ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ആളെ കൊല്ലുന്ന ആളെ തീർക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചേ മതിയാകൂ ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നേ മതിയാകൂ ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തു വന്നേ മതിയാകൂ ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സമാധാനത്തെ കണ്ടെത്തിയ മതിയാകൂ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയ മതിയാകൂ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുക നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ മാറ്റത്തിന് പരിവർത്ത പരിവർത്തനത്തിന് അത് കാരണമായി തീരും ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിന് പകരം വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റൂം ഇവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് പാകിസ്ഥാനി ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ രക്തം കുടിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ ഓർത്ത് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിനെ ഏറ്റവും എത്രത്തോളം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ താഴെ ഞങ്ങളെ ഇരുന്ന് കേട്ട ഓഡിയൻസ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു